দর্শক আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বিশেষ অনুষ্ঠান প্রমোটিং সাস্টেনেবল বিল্ডিং ইন বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে আমরা এই অনুষ্ঠানে আলোচনা করব একটি পরিবেশ সম্মত ভবন কিভাবে নির্মাণ করা যায় এই উপলক্ষে আমরা চারজন অতিথিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি প্রথমে তাদের সঙ্গে একটু পরিচিত হয়ে নেই তারপর আমরা আলোচনা যাব আমার ডান দিকে আছেন সৈয়দ রিজওয়ানা হাসান তিনি প্রধান নির্বাহী বেলার আছেন এরপরেই স্থপতি মোবাশ্বর হোসেন তিনি সাবেক সভাপতি বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউটের আমার বা দিকে আছেন দুজন প্রথমে আছেন ডক্টর খালেদ হোসেন তিনি ইকোনমিক অ্যান্ড জাস্টিস রেজিলিয়েন্স ম্যানেজার অক্সফার্মের এরপরেই আছেন মোহাম্মদ আবু সাদেক পিঞ্চ সাবেক পরিচালক এইচ বিআরআই আপনাদের চারজনকেই স্বাগত জানাচ্ছি বাংলাদেশে ভবন নির্মাণের ব্যাপারে কথা বলতে গেলে আসলে এক ধরনের বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে ভবনগুলো নির্মিত হয় এবং সেখানে পরিবেশ সম্মত বা সাস্টেনেবল বিল্ডিং নির্মাণ মানে ট্যাক্সই যদি বলি আমরা সেটি একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রথমে একটু স্থপতি মহাশয় আপনাকে দিই যেহেতু আপনি এই নির্মাণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত আসলে আমাদের ভবন নির্মাণ কতখানি সাস্টেনেবল পরিবেশের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় মেটেরিয়াল যেটা গ্রামে আগে ছিল না গ্রামে মাটির দালান কোথা হতো কিন্তু এখন গ্রামেও প্রসারিত হয়েছে সেটি হচ্ছে ব্রিক এই ব্রিক নিয়ে যদি আমি ছোট্ট একটি কথা বলি তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন একবার এই ব্রিক যে আমাদের বাংলাদেশের পরিবেশে কত বড় ক্ষতির কাজ করছে কিন্তু স্থায়ী ভবন বানানোর এর বিকল্প আমরা দিতে পারি নেই বলেই কিন্তু এই ঘটনাটি ঘটেছে এবং এই ব্রিকের কারণে আমাদের জমির প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রীদের সাথে একটা মিটিং আমি গিয়েছিলাম আমি ওখানে জিজ্ঞেস করলাম যে কি ব্যাপার আপনাদের মাটি আমাদের মাটি একরকম আপনারা বাংলাদেশ থেকে ফরেন কারেন্সি খরচ করে এতই চাচ্ছেন কেন আমাকে তখন উত্তর দেওয়া হলো আমাদের এখানে ইট বানানো নিষেধ নষ্ট করে ইট বানানো নিষেধ সেই কারণে আপনাদের ওখান থেকে সীমান্ত এলাকায় এইখান থেকে বোঝা যায় যে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ তাদের পরিবেশ এবং কৃষির ক্ষেত্রে তারা কিন্তু চিন্তা চেতনা আমাদের থেকে অনেক চলে গেছে বিকল্প কি বেরিয়েছে বিকল্প আন্তর্জাতিক ভাবে বিশ্বের খুব কম জায়গাতেই ব্রিকটা মেইন স্ট্রাকচারাল প্রধান জিনিস হচ্ছে কংক্রিট ব্লক অথবা স্যান্ড সিমেন্ট ব্লক এটাকে প্রেস করে এই জিনিসটি বানানো হয় যার মূল বেনিফিট হচ্ছে ব্যয় সাশ্রয় হয় এবং ফলো ব্লক যদি আমরা ব্যবহার করি বিল্ডিং এর কনস্ট্রাকশন কস্ট কমে যায় আমি এই প্রশ্নটাতে আপনার কাছে একটু পরে আসবো আমি একটু এই যে পরিবেশের কথাটি কি বিবেচনায় আছে ব্রিক নির্মাণের ক্ষেত্রে আমাদের প্রায় আমরা গণমাধ্যমে রিপোর্ট করি যে এই যে গাছপালা কেটে এই যে এই ধরনের ব্রিক নির্মাণের ব্যাপারটা অন্যদিকে সলের ব্যাপারটা আমাদের কখনো মাথায় সেই অর্থ ছিল না আমরা শুধু গাছ কেটে বিভিন্ন রকম পরিবেশ ধ্বংস হচ্ছে সেটাই সবচেয়ে বেশি জোর দিই বাংলাদেশে মৃত্তিকা নিয়ে গবেষণা করে তাদের একটা রিপোর্ট আছে সেখানে বলা হচ্ছে যে যেভাবে করে বাংলাদেশের কৃষি জমি অকৃষি কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে এই ট্রেন্ড যদি চলতে থাকে দুই হাজার অষ্টাশি সাল নাগাদ বাংলাদেশে কোনো আর কৃষি জমি আমরা খুঁজে পাবো না আমাদের নানান রকম বিতর্কের মধ্যে ইটভাটা নিয়ে প্রথম বিতর্কটা শুরু হয় আসলে গাছ কেটে ওটা পুড়িয়ে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা কিন্তু এখন কিন্তু বিতর্কটা ওই জায়গা থেকে সরে চলে এসেছে যে আসলে এইভাবে করে ইট নির্মাণ করে কৃষির টপ সয়েলকে নষ্ট করে ইট নির্মাণ করে এই শিল্পটাকে এই প্রতিষ্ঠানটাকে কতদিন সাস্টেনেবল রাখা কোনো পলিসি এখন নতুন করে যে আইনটা হয়েছে যে সংশোধনী এসছে সেখানে বলা আছে যে ডিসি সাহেবের অনুমতি ছাড়া ডিসি যখন আপনাকে একটা সার্টিফিকেট দিবে যে আপনার মাটির সূত্রটা বৈধ তখনই কেবল আপনি মাটি আনতে পারবেন কিন্তু এই আইন দিয়ে আসলে আপনি বেশি দূর যেতে পারবেন না কারণ আমাদের কিন্তু তারও আগে আইন ছিল যে ইটভাটা কোথায় হবে বলা ছিল পতিত জমিতে হবে নদীর পারে হবে বন্যা প্রবাহ এলাকা হবে কেননা সেখানে পলি নিয়ে আসে কাজে ওই পলিগুলো একবার তুলে ফেললে পরের বছর আবার পলি আসবে সেটা আপনি মানতে মানাতে পারেননি তার কারণ হল যে যেই পরিমাণ ইট লাগছে আমাদের ডোমেস্টিক কনজামশন প্লাস যেহেতু আমরা রপ্তানি করছি না অফিসিয়ালি কিন্তু বাইরে দিচ্ছি প্রচুর বেড়ে গেছে ইটের চাহিদা আইন দিয়ে এই সমস্যার সমাধান তখনই হবে যখন এই মাটি দিয়ে পোড়ানো ইটের বিকল্পটাকে বাধ্যতামূলক করা হবে একই সাথে বাধ্যতামূলক করার কোন পদক্ষেপ আছে আচ্ছা নীতিতে আছে আমাদের সপ্তম পঞ্চবার্ষিক নীতিতে আছে আর কয়েকদিন আগে আমাদের যে ইটভাটার আইন সংশোধনী হলো সেখানেও বলা আছে বাধ্যতামূলক করা নেই কিন্তু বলা আছে যে মাটি দিয়ে পোড়ানো ইটের বিকল্প যদি কেউ করে 
তাহলে তাকে লাইসেন্স নিতে লাগবে না এবং সরকার একটা নির্দিষ্ট সময়ে বলে দিতে পারবে যে আজকে থেকে এত বছরের মধ্যে মাটি দিয়ে পোড়ানো ইটটা সম্পূর্ণ ফেজ আউট করে পোড়ানো হচ্ছে না মাটি দিয়ে হচ্ছে না এমন ইটে যেতে হবে এই সরকারকে এই কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে সরকারের সপ্তম পঞ্চবার্ষিক কি পরিকল্পনায় এটাই সরকারের অঙ্গীকার যে দু হাজার বিশের পরে আর মাটি দিয়ে পোড়ানো ইট হবে আপনার কাছে আসি যেহেতু এস বিআরআই এর মূল ব্যাপার এটা এটা আসলে অল্টারনেটিভটা কতখানি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছে যে ব্রিকের বদলে অল্টারনেটিভ কনস্ট্রাকশন ম্যাটেরিয়াল আমাদের বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় আড়াই হাজার কোটি ব্রিক প্রতি বছর তৈরি হচ্ছে এর একটা অংশ মানে উল্লেখযোগ্য অংশ কিন্তু যেটা ওই যে বোবাসভাই বললেন এটা আমাদের সীমানার ওই পারে চলে যাচ্ছে কারণ হলো ওই পারে এটা বৈধভাবে যায় আমাদের কারণ গভর্নমেন্ট ইটের মতো একটা জিনিস তো অবৈধ ওপেন যাচ্ছে উনি যাচ্ছে বাট আমি অবৈধ বলছি এই জন্য এখন ওই যে এটা ইয়ে না মানে লিগাল না এক্সপোর্ট অব প্লে বার্ন ব্রেক ইজ নট লিগাল গভর্নমেন্ট এটা এটা ব্যান করে দিচ্ছে তারপরে এই যে আড়াই হাজার ব্রিক তৈরি হচ্ছে এর জন্য একশো আশি বর্গ কিলোমিটার কৃষি জমি নষ্ট হচ্ছে প্রতি বছর অ্যাবাউট টোয়েন্টি মিলিয়ন টন কার্বন ডাই অক্সাইড ইমিশন হচ্ছে যেটা আমার টোটাল ন্যাশনাল সব সেক্টর মিলে গাড়ির ধোয়ার সহ সব সেক্টর মিলে যে ইমিশন হয় তার অ্যাবাউট টোয়েন্টি পার্সেন্ট এটা একটা স্টাডিতে দেখা গেছে নভেম্বর ডিসেম্বর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি এই ড্রাই সিজনে বর্ষার সময় ইটের বাটা বন্ধ থাকে আর বর্ষার সময় যে ওই সাসপেন্ডেড যেটা এয়ারের মধ্যে এগুলো কিন্তু থাকে না এগুলো বৃষ্টির সাথে পড়ে নেমে যায় ফলে পলিউশনটা হয় কিন্তু এই সিজনে আজকে বাতাসে যে পলিউশন যেটা আছে এটা সিক্সটি অ্যাবাউট সিক্সটি পার্সেন্ট দায় কিন্তু শুধু এই ইটের ভাটা এবং এই ইটের ভাটার এই যে ইমিশন এটার জন্য প্রতি বছর ঢাকা শহরে বারোশো পঞ্চাশ জন শিশু মৃত্যুবরণ করে এবং সারা বাংলাদেশের পরিসংখ্যানগুলো সোর্স কি এগুলো আছে এগুলো বিভিন্ন আমার একটা ছোট জিনিস জানতে ইচ্ছে করছে আপনার কাছে সেটি হচ্ছে যে কস্টটা কেমন হয় অল্টারনেটিভ ব্রিক্স এর নর্মাল ব্রিক এর একটা ভালো খবর হলো অল্টারনেটিভ ব্রিক এর যতগুলো অল্টারনেটিভ আছে ইন মোস্ট কেসেস এটা কিন্তু কস্ট ইফেক্টিভ কারণ হচ্ছে হয় তাহলে আমরা কেন ওটাতে আমরা এটা একটু বলি কারণ হচ্ছে আমরা যে ব্রিক টপ সয়েল ইউজ করে করি আর অল্টারনেটিভে প্রধান একটা যে র ম্যাটেরিয়াল সেটা হচ্ছে রিভার ড্রেস সয়েল আমাদের প্রতি বছর নেভিগেশনের জন্য আমরা ড্রেসিং করি ড্রেসিং করে যে মাটি বা বালি এটা পারে রাখি নেক্সট বর্ষা আবার কিন্তু এটা ওই চ্যানেল ভর্তি ফলে এটা একটা বিজনেস ভালো প্রতি বছরে আমাদের ড্রেসিং করা হচ্ছে বাজেট হচ্ছে কিন্তু আমি ওই ড্রেসিং করে যে মাটি উঠায় সে মাটি বিনা বসায় ফ্রি আমি ওখান থেকে এনে আমি কিন্তু ব্রিক তৈরি করতে পারছি কাজে আপনি ফ্রি র ম্যাটেরিয়াল পাচ্ছেন অল্টারনেটিভ যে ব্রিক তৈরি করতে আর আপনার সেখানে আগুনে পোড়ানো বিরাট মেশিনারি যেসব কিছু লাগছে না আপনি ওইটার সাথে একটু সিমেন্ট স্টেবিলাইজার হিসাবে আপনি সিমেন্ট মিক্স করে জাস্ট কম্প্রেস করে আপনি এটা আপনি ড্রাই করে আপনি ব্লক ইটের বিকল্প পেয়ে যাচ্ছেন কি পরিমাণে অল্টারনেটিভ ব্রিক ব্যবহার হচ্ছে আপনাদের কোন অল্টারনেটিভ ব্রিক এটা পার্সেন্টেজ হিসাবে খুবই নেগলিজেবল বাট আপনার আইডিয়া পাওয়ার জন্য ঢাকা যে ডেভেলপাররা আছে সেখানে বাংলাদেশের বিটিআই অ্যাবাউট সিক্সটি বিল্ডিং প্রজেক্ট আছে এখন সবগুলোই ব্লকের কংকড কিন্তু বিশ বছর অনেকদিন ধরে নিজেদেরই কংকড 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 বিশ বছর থেকে ওদের সব প্রজেক্টে ব্লক দিয়ে করে বিটিআই সব প্রজেক্টে করছে এসিএল একটা আছে স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড এগুলো ভালো সবগুলো ভালো কোম্পানি এগুলো করছে ইভেন আমাদের যে বোবা সেভা যে উনি উনি কিন্তু সূত্রপাত করছে ধরেন বিশ বছর আগে এই ব্লক ইউজ করা শুরু করা আপনারা যে বিল্ডিং নির্মাতাদের যে সংগঠন আছে রিহ্যাবের সাথে তাদের সাথে কখনো বসছিলেন এই অল্টার অনেকবার রিহ্যাবের সাথে ওই ব্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যাসোসিয়েশনের সাথে অটো ব্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যাসোসিয়েশন এদের সাথে বসে টসে এখন যে পর্যায়ে এখন আমরা সবাই কিন্তু এই মানে অ্যাগ্রিড আর কি এই বিষয়গুলো যেগুলো আমরা বলি প্রথম দিকে একটু মতবিরোধ ছিল যেমন ব্রিক ম্যানুফ্যাকচার অ্যাসোসিয়েশন তারা তাদের সাথে আমাদের সাথে মিলত না এখন ন্যাশনাল ইন্টারেস্টে সবাই সবাই একমত আমি আমি এই প্রশ্নটা নিয়ে ফেলা দিচ্ছেন এই বিষয়গুলো তো পাবলিককে অ্যাওয়ার করার কতগুলো বিষয় আছে জনগণকে সচেতন করা বা নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে আর অনেক বেশি উদ্বুদ্ধ করা সেই কাজটাকে আমরা করি চাহিদা তৈরির জন্য সচেতনতার বিষয় আছে বিশেষ করে আমরা বড় একটা কনজিউমার অবশ্যই আমরা জানি যে সাধারণ মানুষ ব্যবহার করেন যে তথ্যগুলো সাদেক ভাই বললেন অনেকগুলো মানুষ জানেও না যে এটা যে এক ধরনের সাশ্রয়ী প্রোডাক্ট সেটা সম্পর্কে মানুষকে জানানো এবং আমরা এটার স্ট্রেংথ সম্পর্কে অনেকের অনেক 
প্রশ্ন আছে সেগুলো আসলে যদি আমরা প্রুফ করতে না পারি তাহলে সেই জায়গাটাই আমরা এক ধরনের পপুলারাইজ করতে পারবো না একই ভাবে এই চাহিদার জায়গাটা আমরা বলবো যে সরকারের মধ্যেও এক ধরনের চাহিদা সরকারের দিক থেকে তো এক ধরনের পলিসি গাইডলাইন লাগবে যে এই বিষয়ে এবং উদ্বুদ্ধ করা বেশ করে গভর্নমেন্ট কনস্ট্রাকশন গুলোকে হয় এটা তো এখন হচ্ছে এখন হচ্ছে যেটা আমরা বলছি যে এই চাহিদাটি সাধারণ ভোক্তা যারা আছেন একই সাথে সরকারের মধ্যে আমরা দেখেছি যে এটা নিয়ে সচেতনতার অভাব আছে যারা বড় বড় প্রকিউর করেন তাহলে সরকারকে তো আগে তাকেও সেন্সিটাইজ করা একটা বিষয় আছে ফলে সচেতনতা একটা বড় বিষয় পাশাপাশি যোগানের জায়গা যদি আমরা বলি এখন তারা যেটা তৈরি করছেন সেখান থেকে তারা যদি পরিবেশ বান্ধব ইট তৈরিতে যান তাহলে তাদের ব্যবসার কি কি লাভ হতে পারে উৎসাহিত করতে পারেন না যারা নির্মাতা যদি এটা সাস্টেনেবল হয় এটা যদি ইকোনমিক্যালি বায়েবল হয় এটা যদি পরিবেশ সম্মত হয় তাহলে কেন একজন ভবন নির্মাণকারী এটাতে যাবে না দুটি কারণ কেন ব্যবহার করা হয় প্রথম কারণ হচ্ছে এটি খুব সহজে বানানো যায় এমন কি প্রয়োজনে ছোট ছোট প্রজেক্টের যদি আমি এই স্যান্ড সিমেন্ট ব্লক বানাতে চাই ছোট মেশিন দিয়ে অন সাইট আমি করতে পারি যে বাংলাদেশে যদি আমরা এটাকে ইন্ট্রোডিউস করতে চাই তাহলে কোন জায়গায় আমাকে প্রথম হাত দিতে হবে আমরা যদি দেখি সরকারের সমস্ত ভবন সারা বাংলাদেশ জুড়ে কিন্তু নির্মাণ হয় সরকারি ভবন অর্থাৎ সরকারকে যদি আমি রাজি করাতে পারি বা বোঝাতে পারি সরকারকে রাজি করাতে পেরেছেন না আমরা পেরেছি এটা কয়েকটা মিটিং এর পরে সিদ্ধান্ত হয়েছে এবং সরকার এটার বেনিফিটও পেয়েছেন এখানে প্রায় বিশ থেকে পঁচিশ পার্সেন্ট হাই রাইজ বিল্ডিং এর কস্ট কমে যায় কারণ ব্রিকের ওজন হচ্ছে হলো ব্লকের বাংলাদেশে অনেকের অভিযোগ যে নির্মাণ কস্ট অন্য সব দেশের চেয়ে বেশি পঁচিশ পার্সেন্ট কমে গেলে বিরাট বিরাট আমি স্বাভাবিক ভাবে মানুষের বোঝার জন্য বলতে চাই যেরকম ব্রিকে যদি আমি একটি বিল্ডিং বানাই তাতে আমাকে প্লাস্টার করার জন্য দেড় ইঞ্চি দুই ইঞ্চি পর্যন্ত মটার লাগাতে হয় আর যেহেতু এটা কম্প্রেসড ব্লক এটার সার্ফেস গুলি পলিশ থাকে একটার সাথে আরেকটা উঁচা নিচা থাকে না আধা ইঞ্চি প্লাস্টার দিলে পরে আমার এই বিল্ডিংটি কাজ হয় ইনসুলেশন হিসাবে কাজ করে আমাদের ট্রপিক্যাল কান্ট্রি যেহেতু ভিতরে হলো সেই কারণে আমাদের এখানে রোদ বৃষ্টি ঠান্ডা গরম সব মাটির ঘরের বেনিফিট আমি এখান থেকে পেতে পারি সরকার যদি সিদ্ধান্ত নেয় তার বিল্ডিং এ এই কাজগুলি করতে হবে এই ব্লক ব্যবহার করতে হবে তাহলে কিন্তু স্বল্প সময়ের ভিতরে এই জায়গায় পৌঁছে যেতে পারবো যেটি ভিয়েতনামে করেছে রেজোয়ানা এটা বিস্তারিত দিতে পারবে আমি একটু আপনার কাছে জানতে চাই আইন নিয়ে কাজ করুন এক্ষেত্রে আইনি এক ধরনের বাইন্ডিং তৈরি করা যায় কিনা যে বিল্ডিং করতে হলে আপনাকে এই ভাবেই করতে হবে যেটা অনেকগুলো জিনিসকে এনসিওর করবে পরিবেশ শত বটেই পাশাপাশি অন্যান্য জিনিসগুলো এনসিওর এটা শ্যামল দা এটা রেভলিউশনারি কিছু না এটা এমন কিছু না যেটা আপনি বাংলাদেশে প্রথম করবেন আপনি বাংলাদেশ ইন্ডিয়া নেপালের বাইরে গেলে বেশিরভাগ দেশেই কিন্তু আপনি পুড়িয়ে পুড়িয়ে ইট করা হচ্ছে এটা দেখেন না আপনি আপনার চোখের সামনে অভ্যস্ত হয়ে গেছে পুড়িয়ে পুড়িয়ে এই অভ্যস্ততাটাই হচ্ছে একটা বড় কথা আপনি যদি ক্রেতাকে বলেন যে তুমি বিকল্প ইটে যাও তার নানান ধরনের আমাদের চোখের সামনে কিন্তু এরকম বেশ বড় বড় বিল্ডিং হয়ে গেছে এই জিনিসটা করা যায় কিনা যারা যে বিল্ডিং বানায় তাদের মধ্যে কি এটার ব্যাপারে কোন রকম তাদের মধ্যে তাদের তাদেরও প্রবলেম আছে তারা বলছে যে আমরা যখন এটা 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 ব্যবহার করতে যাই এক হচ্ছে আমরা মিস্ত্রি পাই দুই হচ্ছে ক্রেতা আমার থেকে কিনবে না যেমন এক ডেভেলপার নিজেই সে যখন তার জন্য বিল্ডিং বানালো তার ফ্যামিলির লোকের আপত্তি দিল এখন থেকে সকল সরকারি বিল্ডিং এ এই বিকল্প ইট ব্যবহার করবার জন্য কোন কোন সংস্থা কি কি পদক্ষেপ নিয়েছে এটা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে জানতে চাওয়া হয়েছে তার মানে সরকার ইজ মুভিং ইন দ্য রাইট ডিরেকশন বাট নট উইথ দ্য রাইট স্পিড কিন্তু এখানে জানাব সাদেক আপনারা যারা এই রিসার্চ গুলো করেছেন আগে এবং সেক্ষেত্রে এই অল্টারনেটিভ সোর্স গুলো যেগুলো কথা আলোচনা হচ্ছিল সেগুলোর মানে অ্যাভেলেবিলিটিটা নিশ্চিত করা যায় কিনা যেমন আপনার সেভেন ফাইভ ইয়ার প্ল্যানে সরকার বলছে যে দুই হাজার বিশ সালের মধ্যে টপ সয়েলের ব্যবহার শূন্যের কোটায় নিতে হবে ব্রিক তৈরি করবে না এটা দুই হাজার বিশ সালের ফাইভ ইয়ার প্ল্যান যেটা দুই হাজার বিশ সালে শেষ হবে তারপরে হচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অফিসে সার্কুলার আছে প্রত্যেকটা সরকারি ডিপার্টমেন্টের প্রতি ইনস্ট্রাকশন হলো যে একদম ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন এটা যে অল্টারনেটিভ এই যে ব্লক তৈরি ব্যবহার করার জন্য এবং প্রত্যেকটা সরকারি ডিপার্টমেন্ট প্রতি মাসে একটা রিপোর্ট দিতে হয় তারা এই ব্যাপারে অগ্রগতি কি এটাও সাংঘাতিক পজিটিভ জিনিস 
কিন্তু আমি যে দ্বৈত নীতি বলি মানে নেগেটিভটা কি নেগেটিভ হচ্ছে এখনো সরকার ওই যে অটো ব্রিক ফ্যাক্টরি যেটা টপ সয়েল দিয়ে যে ব্রিক তৈরি করে তাদেরকে হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যাংক লোন দিচ্ছে এখন আপনি যে এখন তাদেরকে ব্যাংক পাবলিক ইন্টারেস্টে কোন লিটিগেশন করা যায় না আপনি তো অনেক কিছু করেন এটা আমি বলছি এটা দ্বৈততা কারণ আমি গভর্নমেন্ট পলিসিতে একদিকে খুবই পজিটিভ যে আমরা অল্টারনেটিভ গুলোকে এনকারেজ করছি আর এটাতে পরিবেশ শাস্ত্র পরিবেশ বান্ধব কৃষি বান্ধব এটাতে আমাদের যে গ্রিন যেটা বন উজার হচ্ছে সেটার এগেনস্টে সাস্টেনেবল সবকিছু ঠিক আছে কিন্তু বাংলা ব্রিক যেটা এটার চেয়ে অটো ব্রিকটা অনেক বেশি খারাপ কেন খারাপ বলি কারণ বাংলা ব্রিকের একটা যে টিম যদি আপনি বসান দুই বছরের টাকা উঠে যায় গভর্নমেন্ট দুই বছরের নোটিশ দিয়ে বন্ধ করে দিতে পারবে অটো ব্রিক পনেরো বছরের জন্য যে ব্যাংক লোন নিচ্ছে একশো কোটি টাকা মানে পনেরো বছর তাকে চলতে বা পনেরো বছর আপনি গভর্নমেন্ট বন্ধ করতে পারবে না কারণ বন্ধ করলে সে লোন দেওয়া রিপে করা বন্ধ করে দিবে এই কাজটা কিন্তু আমরা আজকেও করতেছি আমরা দেখেছি কাজ করছে মানুষকে যদি আমরা এটা বেনিফিটটা দেখাতে পারি অবশ্যই মানুষ এটা বেনিফিট বলা হচ্ছে সরকারের মধ্যে একটা দ্বৈত নীতি আছে আবার আরেক দিকে আমরা জানেন বা তারা এখানে কতটুকু এটা প্রণোদনা দেওয়ার জন্য কাজ করতে পারেন তাদের লেভেল একটা কাজ আছে সাধারণ মানুষকে হচ্ছে আমরা যদি বেনিফিটের জায়গাটা অনেক বেশি দেখাতে পারি যে আমরা বলছি যে এটা বিশ পার্সেন্ট থেকে পঁচিশ পার্সেন্ট খরচ কমে আসবে এই বিষয়গুলো যদি আমরা ইন্ট্রোডিউস করতে পারি আর পাশাপাশি নীতির জায়গাতে আমি বলবো যে দ্বৈততা ঠিক না আমরা অনেক সময় ভালো নীতি আছে কিন্তু অ্যাকশন প্ল্যানের জায়গাতে আমরা দুর্বল যেমন আমরা এসবিআর এর কথা বলছি একটা রিসার্চ ইনস্টিটিউট আমরা একটা রিসার্চ ইনস্টিটিউট অবশ্যই একটা এক্সটেনশন উইং থাকা উচিত আমরা কৃষি বিপ্লবের অনেক কিছু জানি সেখানে সরকারি মানে কৃষিতে যারা রিসার্চ করছে কারণ তাদের একই সাথে রিসার্চ এবং এক্সটেনশন একটা মিল আছে কিন্তু এখানে আমরা রিসার্চ হচ্ছে এসবিআর এর প্রোডাক্ট গুলো যে মাঠে যাবে এটার জন্য যে এক্সটেনশনের প্রয়োজন সেটা জায়গাতে আমরা দেখছি যে অনেক পিছিয়ে আছে আমাদের এক মিনিট করে সময় আছে যদি আপনি একটু মানে সমাপনী যদি সুপারিশ থাকে এই ব্লকের স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করতে হবে মানুষ যেন আস্থা না হারায় অর্থাৎ কোয়ালিটি ব্লক বাজারে আসতে হবে সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা এবং দেখভাল করতে হবে নাম্বার টু এক্ষেত্রে আমার একটা জানা যাচ্ছে যে এই ধরনের কাজগুলোকে উৎসাহিত করার জন্য কোন প্রণোদনা আছে আমি ওই জায়গায় আসছি যে বাংলাদেশে যতগুলি ব্রিক ফিল্ড আছে হাটে বাজে বিভিন্ন জায়গায় তাদেরকে প্রণোদনা দিতে হবে এই হলো ব্লক বানালে পারে তাদের ওই সাইটেই ওই জায়গাতেই কিন্তু করা সম্ভব যে জায়গায় ব্রিকফিল্ড গুলি আছে কারণ আমাদের দেশে ব্রিকফিল্ড বেশিরভাগ গুলি কিন্তু নদীর আশেপাশে তো সেই জায়গায় যদি তারা করে তাদেরকে ট্যাক্স বেনিফিট দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে তারা যেন উৎসাহ পায় এবং এই জায়গাগুলিতে যদি আমরা যেতে পারি আর সরকারি ভবনগুলির ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখা টেন্ডারে যেন এই ব্লকের কথা বলা হয় আর ব্লকের স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করার ব্যাপারে আমাদের একটা স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন হতে হবে যেরকম আমরা ফার্স্ট ক্লাস ব্রিক চিনি টিকেট চিনি কিন্তু এই হলো প্লাস কোয়ালিটি কিন্তু আইডেন্টিফাই করা একটু প্রবলেম এই প্রবলেম এটার জন্য কোনো ইয়ে নাই স্ট্যান্ডার্ড আছে কিন্তু স্ট্যান্ডার্ডটি খোলা চোখে বোঝা যায় না সেটার একটি ব্যবস্থা করতে হবে এক্ষেত্রে বুয়েট বা অন্যরা যারা আছে তারা বড় প্রজেক্টেশন করতে পারে হ্যাঁ সেই জায়গাগুলি করা যে এই ব্রিক ফিল্ডের আমার মনে হয় এটা অল্প সময়ের ভিতরেই করা সম্ভব এবং সরকারের ভবনগুলি হওয়া মানে হলো একই সাথে আমরা সবগুলি জেলা শহরে ওয়ান ফাইন মর্নিং দেখবো যে প্রত্যেকটা বিল্ডিং স্বল্প মেয়াদি মধ্যমেয়াদি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা করে দু হাজার পঁচিশ সাল নাগাদ পোড়ানো ইসের ব্যবহার সত্তর ভাগ কমিয়ে দেওয়া হোক সরকার কি কোনো অ্যাকশন প্ল্যান ভেবেছে জানা অবসরে যেটি বলছেন যে যেটার মধ্য দিয়ে আমরা এগিয়ে যাবো সরকারের ওইভাবে যদি অ্যাকশন প্ল্যান বলি সেটা বাট ইটের যে লটা সেখানে যে প্রতি বছর অন্তত টেন পার্সেন্ট যে হলো ব্লক করতে হবে এটা করতে হবে এইটা কিছুটা কাজ করবে বাট একটা জিনিস বলতে চাচ্ছি যে আমাদের ওই যে গভর্নমেন্ট যেটা গভর্নমেন্ট পড়ানো ইটটা সর্বক্ষেত্রে ওখানে ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট দেওয়া এটা বন্ধ বন্ধ করা উচিত এবং গভর্নমেন্ট ডিপার্টমেন্ট যেমন পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট লোকাল গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট এটা যদি শুধু ম্যান্ডেটরি করে দেয় গভর্নমেন্ট যে সরকারি সংগঠনগুলো তো অনেক উন্নয়ন কাজ এই এটা যদি যেমন আমি আপনাকে একটা ঘটনা বলি যে ওই যে রোহিঙ্গাদেরকে যে আমরা ভাষণ চরে নিচ্ছি সেখানে প্রজেক্ট যখন মাননীয় প্রধানবাহিনী যে নির্মাণ কাজ উনি এটা দেখে উনি শুধু আট অ্যাবাউট আট কোটি ব্রিক ওখানে লাগে উনি ওইটা ব্রিক কেটে উনি ওইটাকে ব্লক করে দিচ্ছেন 
এখন ওই আট কোটি ব্রিকের ইকুইভ্যালেন্ট অ্যাবাউট দুই কোটি ব্লক এই সারা দেশ থেকে এখন ওখানে ব্লক যাচ্ছে একটা প্রজেক্টে আমার আট কোটি ব্রিক আমি কিন্তু অফ করতে পারছি আপনাকে দিয়ে শেষ করবো আমি আপনার কি মনে হয় যে এই বিষয়টা নিয়ে যদি মানুষকে আরো অনেক বেশি উদ্বুদ্ধ করতে হয় তাহলে আমাদের কি করা দরকার সংক্ষেপে যদি একটু বলেন আমি বলবো যে আমাদেরকে স্থানীয়করণ বা লোকালাইজেশনে যেতে হবে সিং ইজ বিলিভিং আমরা যদি আমাদের স্যানিটেশন বিপ্লবের কথা বলি বাংলাদেশে এই বিষয়টিকে আমরা একেবারে মাঠ পর্যায়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছি যেখানে আমাদের আমরা যদি বলি যারা শ্রমিক নির্মাণ শ্রমিক ছিলেন তারা বিষয়টা জানতেন এবং মানুষজন এটাকে তার হাতের কাছে পেয়েছে আমাদেরকে অ্যাভেলেবিলিটিকে আমাদের তাদের কাছে নিয়ে যেতে হবে যদি আমরা সেটা করতে পারি বাংলাদেশে এটা আমরা আগেও দেখেছি যে এই ধরনের টেকনোলজি আমরা পপুলার করতে পেরেছি এবং বাংলাদেশের মানুষ এই ধরনের টেকনোলজি গ্রহণ করে আমি খুবই আশাবাদী এটা আমরা সক্ষম হব যদি আমরা একটি ভালো অ্যাকশন প্ল্যানের মাধ্যমে কাজ করি আমরা চাই সুপ্রিয় দর্শক এই বিষয়টাতে মানুষের মধ্যে আরো অনেক বেশি সচেতনতা তৈরি হবে বিশেষ করে যে জিনিসটি আমাদের পরিবেশকে ধ্বংস করছে আমাদের টপ সোয়েলকে ধ্বংস করছে আমাদের কার্বন এমিশনে কন্ট্রিবিউট করছে এই সব কিছু মিলিয়ে আমরা সত্যিকারের যদি একটা সাস্টেনেবল বিল্ডিং বাংলাদেশের নির্মাণ পদ্ধতি তৈরি করতে চাই তাহলে আজকে যে আলোচনার মধ্য দিয়ে যে জায়গাটি আমরা পৌঁছালাম সেটির ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি দরকার এখানে সরকারের প্রণোদনা দরকার জনগণকে উৎসাহিত করা দরকার সরকারের পলিসি দরকার আইনগত দিক থেকে যাতে উদ্যোগগুলো নেওয়া হয় সেগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সব শেষে মানুষকে বুঝতে হবে যে আমরা একটা পরিবেশ মতো বাংলাদেশ করতে চাই এবং তার জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমরা আশা করি সেটির দিকে সবাই নজর দেবো ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্থপতি মহেশ্বর হোসেন রেজওয়ানা হাসান ডক্টর খালেদ হুসাইন এবং যেন আবু সাদেক আপনাদের চারজনকে যারা এই আলোচনা অংশ নিলেন দর্শক আপনাদের তো ধন্যবাদ জানা অংশটি দেখলেন সবার জন্য শুভকামনা ভালো থাকুন সবাই